അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു മന്തി റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റൈസാണ് കളറൊന്നും ചേർക്കാത്ത ഒരു മന്തി റൈസാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിവിടെ പാനിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്ന തോതിൽ വേണം എടുക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ കുക്കറിലാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്ലാസിന് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കുക കുക്കറിലാണ് നിങ്ങൾ വേവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വിസിലടിച്ച് രണ്ടാമത്തെ വിസിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കുക്കർ ഓഫാക്കിയ കറക്റ്റ് വേവായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാമ്പു മൂന്ന് ഏലക്ക മൂന്ന് പട്ട ഒരു ഒന്നേക്കാ മാഗി ക്യൂബ് ചെറുനാര ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള ഒരു വലിയ തക്കാളി അരച്ചതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാല് പച്ചമുളക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നാല് ഗ്ലാസ് അരി അപ്പം നാല് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഞാനിവിടെ എട്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ അരി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ അരി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അരി ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ മുറിഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഇതാ അവിടെ ഞാൻ ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാനിലോട്ട് ആറോ ഏഴോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രാമ്പു പട്ട ഏലക്ക അതുപോലെ തന്നെ മാഗി ക്യൂബ് ചെറിയ ജീരകം കുരുമുളക് എന്നിവയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വലിയുള്ളി ചേർത്തെടുക്കാം ഇനി വലിയുള്ളി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വല്ലുള്ളി ഒന്ന് വയന്ത് വരട്ടെ വല്ലുള്ളി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വയന്ത് വന്നാൽ മതി നല്ലോണം ഒന്നും വയന്ത് വരണ്ട ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പേസ്റ്റ് ആക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നാലേ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ നമുക്ക് റൈസിലേക്ക് പിടിക്കുള്ളൂ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കടിക്കാൻ കിട്ടും റൈസിൽ പിന്നെ നമുക്കതിലോട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ പച്ച മണം മാറി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറി വരട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഞാൻ ഞാനിവിടെ നാല് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് എട്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതുവരെ നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക റൈസിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് തിളക്കാൻ അനുവദിക്കുക അപ്പം അതാ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങളടുത്ത് ഡ്രൈ ലെമൺ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ അതില്ല അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം നമ്മളിതിവിടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റാണ് വേവിക്കാൻ പോണത് 
രണ്ട് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് തുറന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതാ ഞാൻ രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് തുറന്നൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് നമുക്കിത് ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇനി ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ അതിന് ഇടയിലൊന്നും നമ്മളൊന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ വീണ്ടും നമ്മൾ അടച്ച് വെക്കുക ഇപ്പം ഇതാ നമ്മളെ മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റൈസാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാനിതിവിടെ തന്തൂരി ചിക്കൻ്റെ കൂടെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അൽഫാം ചിക്കൻ്റെ കൂടെ അതുപോലെ തന്തൂരി ചിക്കൻ അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തതിൻ്റെ കൂടെ എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം നല്ല സൂപ്പർ ഡിഷാണ് നമ്മളെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടണേക്കാട്ടിലും സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക തുടർന്നും എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഡിയേഴ്സ്